இந்த இடத்துல மறைந்தாலும் தன்னோட எழுத்துக்களாலும் தன்னோட வார்த்தைகளாலும் நம்ம கூட கண்டிப்பா நாமுத்து குமார் அவர்கள் இருக்காருன்னு சொல்லிக்க விரும்புறோம் சாரி நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ஆடியோ ரைட்ஸில் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கு மாலை வணக்கம் கல்லனோட ஆடியோ லான்ச் அண்ட் ட்ரெய்லர் லான்ச் விழாவின் நாயகன் கே சார் அருமையாக ஒரு மியூசிக் போட்டு தந்திருக்காங்க இது பெரிய ஒரு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் கல்லன் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறது என்னோடய டீம் சார்பாக கல்லன் டீம் சார்பாக நான் ஓப்பனிங்கில் என்ன கூப்பிடாதீங்கன்னா இவங்க உடனே என்ன கூப்பிட்டாங்க பயங்கர டென்ஷனாக இருக்குது நிறைய பேசணும் ஸோ ஓப்பனிங்கில் நிறைய பேசிட்டால் மற்றவங்க வரவங்களுக்குலாம் பேச முடியாது இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்தை அவரோட நண்பருக்கு சஜஸ்ட் பண்ண கங்காதரனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவர் வந்து படத்தை பார்த்துட்டு ஒரு தரமான படம் எடுத்திருக்கீங்க இந்த படத்தை நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவரால் முடியலைனாலும் அவரோட நண்பர் எஸ்எஸ் பீகாக் பிக்சர்ஸ் சாரை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க தேங்க்யூ சார் அவர் இந்த காலத்தில் படம் எடுக்கிறது பெரிய கஷ்டம் அதை ரிலீஸ் பண்ணுறது அதை விட கஷ்டம் படத்தை பார்த்துட்டு அவங்க அவுட்ரேட் முறையில் தான் அந்த படத்தை வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அப்போ படத்தோட குவாலிட்டி என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம சந்திரா மேம் பற்றி நான் சொல்ல தேவையில் உங்களுக்குலாம் தெரியும் அவங்க ஒரு ஃபயரான ஒரு ஆள் அவங்கள எப்படி சமாளித்து நான் அந்த படத்தை எடுத்தேன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கொஷினாக இருக்கும் ரொம்ப சின்சியர் அவங்க ஒர்க்கில் எப்போயுமே நம்ம ரொம்ப சின்சியராக இருந்தால் ரொம்ப டெடிக்கேட்டாக இருந்தால் ரொம்ப கோவப்படுவோம் ஸோ அந்த கோவமே சில நேரத்தில் அது வேறு மாதிரி மாறிடுது இந்த படத்தோட அவங்களோட வழி இன்றைக்கி அவங்க அம்மா வந்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஐ திங்க் செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப இந்த படத்துலாம் நான் மறந்துட்டேன் அந்த தாய் வந்து இந்த படத்தை பார்க்க சப்போஸ் அவங்க சிக்காக இருந்தாலோ அவங்களுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாமல் போயிருந்தால் எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க மேடம் வந்து ஏ இந்த படம் வந்து குவைட் லாங் டைம் ஷூட் பண்ணோம் நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது பட் இருந்தாலும் இப்போ நல்லபடியாக அந்த படம் வந்திருக்கு மேடையில் வந்திருக்க அண்ணன் சீனராமசாமி சாருக்கு ஆரி பிரதர் வேல்முருகன் சார் ராசிக் பாய் நமோ நாராயண் சார் அவரெல்லாம் நம்ம கூப் வெல்கம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவர் ஒரு ரெண்டாவது கதாநாயகன் இந்த படத்தில் அப்புறம் மாயா அவங்களும் ஈக்குவலாக இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க மற்றும் நம் நண்பர்கள் எல்லாம் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களும் எல்லோரும் பேரும் சொல்லணும் கோச்சிக்காதீங்க இட் இட் வாஸ் அ ப்ளஷர் ஈவினிங் உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு வழியாக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து சென்சாருக்கு கொண்டு போகலான்னு போனால் இம்மிடியேட்டாக கல்லர் படைன்னு ஒரு படை வந்து எங்கள் மேலே பாயிறாங்க ஸோ அதை மீறி அவங்களுக்கு தெரியாது க மேடமே ஒரு ரைட்டர்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்ல வருது என்னென்னா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படம் எடுக்கிறோம் அதை ரிலீஸ் பண்ண லேட் ஆகலாம் ஆனால் படமாக இன்றைக்கி ஒரு குவாலிட்டியான படமாக கேரண்டியாக அந்த படம் பார்க்கலாம் நீங்கள் அதான் மேடம் என்கிட்ட கேட்டாங்க சார் எப்போ ப்ரெஷ் ஷோ போடலாம் இல்லை ரைட்டர் ஷோ போடலான்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் மண்டேயே போட்டுடலான்னு சொன்னேன் என்ன சார் படம் நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆனால் வியாழக்கிழமை தானே போடுவாங்க வெள்ளிக்கிழமைன்னு இல்லை இல்லை மேடம் நம்ம படம் குவாலிட்டி தானே இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க மண்டே அண்ட் டியூஸ்டே ரெண்டு ஷோ போட போகிறோம் கண்டிப்பாக குவாலிட்டியான படமாக இருக்கும் ஒரு ரைட்டரை நான் டேரக்டர் ஆக்கியிருக்கேன் நீங்கள்லாம் ரைட்டர்ஸ் தான் நீங்கள் எழுதுறது தான் நாளைக்கு போய் சினிமா வரப்போகுது தயவு செய்து சந்திரா மேடமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு அது எவ்வளோ குவாலிட்டியாக படம் பண்ணியிருக்குன்றதை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இன்னொரு ரைட்டர் வரும்போது நாங்கள் எங்களை மாதிரி ப்ரொடியூசர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது அவங்க வந்து செட்டில் ஃபயராக இருப்பாங்க குவாலிட்டியாக ஒரு படம் தந்திருக்காங்க தேங்க்யூ மேம் ஃபார் தேட் ஐ நோ இட்ஸ் பிட் லேட் பட் இருந்தாலும் அதாவது இங்கே வந்திருக்க மேடையில் வந்திருக்கீங்களா படத்துக்கு சம்மந்தமாக இருக்கிறவங்க கம்மியாக இருக்கிறாங்க எங் மேடம் மேலே நம்பிக்கை வச்சு அவங்கள அவங்கள விசுவாசிக்கிற அவங்கள நம்புகிற ராஜமுருகன் சார் அப்புறம் கூப்பிட்டோன வந்து ஆரி பிரதர் வேல்முருகன் சார் ராஜமுருகன் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதாவது சில பேர் தான் இந்த சமுதாயத்தில் மற்றவங்க நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க அந்த நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க தான் இன்றைக்கி எல்லாம் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க இதுக்காக நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் பதினெட்டாம் தேதி படம் வரணும்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஸ்க்ரீன் கிடச்சிது அதுக்குள்ளே பார்த்தா திடீர்னு ஒரு இவ்வளோலாம் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா தமிழ் சினிமாவில் பெரிய படம் பெரிய கம்பெனிக்கு போகுது சரி சின்ன படம்னு அவங்க சொல்கிறாங்க படத்தில் சின்ன படம் பெரிய படம் எதுவுமே இல்லை படத்தோட கண்டென்ட் நல்லா இருந்தால் சின்ன படம் பெரிய படம் ஆகிடும் ஆனால் எங்களுக்கு டேட்டே இப்போ கிடைக்காம தேட்டர்ஸ் கிடைக்காம எஸ்எஸ் குமரன்
நாங்கள் எயிட்டி இந்த அடுத்த வீக் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த படத்துக்கான ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கன்ஃபார்மாக நம்ம டேட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் உங்களை நம்பி தான் நான் சொல்கிறேன் நான் கண்டென்ட்டை நம்பியும் ஒரு ரைட்டர்ஸை நம்பி சொல்கிறேன் ஒரு ரைட்டரோட படத்தை நீங்கள் நல்லபடியாக எழுதுங்க இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கும் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி இவ்வளோ சீக்கிரமாக கூப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கல ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ப்ரிப்பேர் என்ன பேசலாம் அப்படின்னு ரொம்ப நாள் ஆச்சு மைக் முன்னாடி நின்று பேசி ஸோ தேங்க்யூ மதியகன் சார் Thank you, uh, Chandra, madam, uh, for this wonderful opportunity. Um, and uh, in this album, we have all singers and work on musicians. We have been doing a lot of journey for a long time. Uh, really long back. We have been doing a lot of work on the time. A lot of experiences, a lot of changes have happened. But in this album, it's very satisfying. It's been a long journey for a long time. க்ளோஷர் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு வி ஹவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் த ஃபிலிம் அண்ட் படம் வந்து இவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேரக்டராக இருந்தாலும் இட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி என்ன சொல்கிறது டெஃபினட்டாக அந்த மாதிரி தோணும் அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இட்ஸ் அ ஒரு யூஷுவல் ஃபிலிம்ஸை தாண்டி வேறு மாதிரி இப்போ இப்போ நான் விஜுவலி அண்ட் யூனோ த ஸ்டோரி டெல்லிங் அண்ட் தி நான் லீனியர் எடிட்டிங் எல்லாமே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃப்ளேவர் கொடுத்துருக்கு படத்துக்கு அண்ட் ஐ திங்க் மியூசிக் ஆல்சோ நாங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் திங் திங்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இந்த இப்போ நீங்கள் கேட்ட பாட்டுக்கும் படத்துக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் வாட் யூ சே மியூசிக்கோட நிறையா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் இருக்குது படத்தில் தேர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் மியூசிக் பட் அது ஒண்டர்ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஐயப்பன் சார் அண்ட் ஐ தேங்க் ஆல் தி டெக்னீஷியன்ஸ் இன்வால்வ் இன் த ஃபிலிம் அண்ட் ஐ ஹோப் த ஃபிலிம் கோஸ் ஆன் டு பி அ சக்ஸஸ் தேங்க் யூ வெரி மச் அவருக்கும் வணக்கம் மதி சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய போராட்டங்கள் தாண்டி படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னாரு ஆக்சுவலி அப்படி இல்லை நிறைய தடைகள் தாண்டி ரிலீஸ் ஆகுது இதுக்கு நிறைய தடைகள் வந்தது பாவம் சந்திராக்கா என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல முடியாது என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஃபைனலி ரிலீஸ் ஆகுது ஐம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ சந்திராக்கா அண்ட் என்டையர் டீம் யாரு எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும் ஆக்சுவலி யாரு பேரும் நான் மென்ஷன் பண்ணி சொல்ல விரும்பல தேங்க்ஸ் டு என்டையர் டீம் சில பேர் மென்ஷன் பண்ணணும் சந்திராக்காக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து டேரக்டர் மாதிரி எங்கிட்ட நடந்துக்கிட்டது இல்லை எப்பவுமே என்னோட ஓன் சிஸ்டர் மாதிரி இருப்பாங்க இது பண்ணாத அது பண்ணாத யார்ட்டையும் பேசாத வைக்காத அப்படி பேசுவாங்க என்னோட இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணியிருக்கேன் எனக்கே தெரியல ஆனால் என்ன நான் என்ன பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி சந்திராக்கா தான் இருக்காங்க ஸோ தேங்க்ஸ் டு சந்திராக்கா தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நான் இப்போ ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் நான் வெளியில் வர்றதே இல்லை இல்லை கொரோனானால எந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கலை இட்ஸ் குட் டு சி பீப்புள் இந்த ஆடிட்டோரியம் அதே ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் கல்லன் எல்லோரும் சொன்னாங்க நிறையா போராட்டம் போராட்டம்லாம் இருக்க தான் செய்யும் போராட்டம்லாம் தாண்டி தான் கொரோனாலாம் தாண்டி நீங்கள் எல்லோரும் வந்து உட்காந்து இருக்கோம்னாக்கா அதே பெரிய போராட்டம் தான் அப்போ போராட்டம் இருக்க தான் செய்யும் அதெல்லாம் தாண்டி தான் வரணும் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு மூவி தங்கச்சி சந்திரா கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தா நான் அவ்வளோ மிரண்டேன் நான் வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் இவ்வளோ போராட்டம்னாக்கா சந்திராவும் கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணதுனாக்கா சுந்தர் பிரதர் அவரோட பேக்கப் இல்லைனாக்கா இட் குட் நாட் பிட் பாசிபிள் அவ்வளோ சின்ன அது முதல் படம் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்க தான் செய்யும் அதெல்லாம் தாண்டி தான் வரும் தட் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ திங்க் ஷி ஹவ் கட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சந்திரா அதுக்கு வந்து எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டு சுந்தர் பிரதர் இட் வாஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த சென்ஸில் பார்த்தாக்கா இப்போ கருப்பழனி பண்ண நான் எல்லாருமே ரொம்ப வருஷமாக ஃப்ரெண்ட்ஸு பட் அவரோட நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு படம் நடிக்கிறேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பித்தேன் நைட்டு ஃபுல்லாக பேசி காலைல பொங்கல் சாப்பிட்டு தான் வீட்டுக்கு போவோம் அப்போ எல்லோரும் சேர்ந்து இருக்கிற அந்த டீம் இருக்குல்ல தட் வாஸ் வெரி நைஸ் டைம் தட் வி ஹேட் அப்புறம் இந்த படத்தில் நான் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் த்ரூ அவுட்டாக நான் அப்படி இது மாதிரி கேரக்டர் பண்ணதே இல்லை இதுக்கு முன்னாடி சும்மா சின்ன சின்ன கேண்டர்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் ஒரு லெங்கியான ஒரு ட்ராவல் இருந்துருக்கு அதனால தான் நான் கொஞ்சம் நேரம் பேசுகிறேன் ஐ திங்க் ஸோ சொல்கிறக்கு ஏதாவது ஒன்று இருக்கும்ல அப்படி ஒரு சான்ஸ் எனக்கு கொடுத்த தங்கச்சி சந்திராவுக்கும் சந்திரா மேலே நம்பிக்கை வச்சு இந்த ஸ்கிரிப்ட் மேலே நம்பிக்கை வச்சு ஒரு
ஆஃப்டர் ஸோ மெனி இயர்ஸ் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு பீரியட் மூவினால் அந்த சேஞ்ச் ஓவர் இதில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இல்லை பட் ஒன் மோர் திங் என்னென்னாக்க இந்த படம் வர வேண்டிய கரெக்டான டைம் இதுதான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் இவ்வளோ தாமதமாக ஆயிருக்கும் அப்படின்றது என்னோடய பர்சனல் ஃபீலிங் அப்புறம் மாயா இருக்காங்க மாயா என்னோடய பேரா பண்ணியிருக்காங்க அவங்க சொன்னாங்க என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்க இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஆனால் வந்து என்னாக்கா சச்ச ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆர்டிஸ்ட் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் சந்திரா வந்து என்னக்கா என்ன சொல்கிறாங்களோ அது ரொம்ப அழகான பர்ஃபார்மர் அவங்க சில கேட்ட குட் சான்ஸ் அப்புறம் தம்பி அருண் எல்லா கூட நான் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணேன் எல்லா கூடையும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு அவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் டைவிஷ் த ஹோல் டீம் அந்த மூவி அ கிரேட் சக்ஸஸ் எல்லோரும் நீங்கள் வந்து என்னக்கா நீங்கள்லாம் நினச்சிங்கனாக்கா இன்னும் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகலாம் So already the content is very nice. I hope you all support. Thank you so much. Good night. Thank you so much. My producer is talking about the screen. I'm going to talk 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 about the screen. So, this is the screen. I'm going to talk about the screen. நிச்சயமாக பெரிய படமாக மாறும் ஏன்னா நான் இந்த படம் பார்த்துட்டேன் அதனால் கண்டிப்பாக அது நடக்கும் நடக்கணும்னு நான் ரொம்ப இயற்கையை பிரார்த்திக்கிறேன் அது காரணம் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சந்திரா சந்திரா வந்து எனக்கு பல வருடங்களாக தெரியும் விகடனில் நான் வேலை பார்க்கும்போது அவங்க அவள் விகடனில் வேலை பார்த்தாங்க ஸோ அந்த டைம்லேருந்து இப்போ இந்த மேடையில் அவங்க உட்காந்துருக்கிற வரைக்குமான அவங்க லைஃப் வந்து ஓரளவு ஒரு பார்வையாளனால் எனக்கும் தெரியும் ஜெயராணி அளவுக்கு தெரியலனாலும் எனக்கும் வந்து ஒரு தோழராக தெரியும் ஒரு பெரிய லாங் ட்ராவல் எனக்கெல்லாம் வந்து சினிமா மேலே இருக்கக்கூடிய பற்று ஆசையெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நான் ரொம்ப ஜஸ்ட்டு இதில் ஒரு ஃப்ளூக்கில் வந்த ஆள் தான் சினிமா மேலே சினிமா கனவே எனக்கு கிடையாது நான் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து கவுண்டர் மாற்றி வந்தவன் தான் பட்டு அவங்க அப்படி கிடையாது அந்த டைம்லேருந்தே நாங்கள் டீ கடையில் கீழே நின்று பேசிட்டுருவோம் ஆக்சுவலாக என்னென்னா டீ கடையில் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கும்போது உங்கள் படத்தில் எப்படியாவது எனக்கு ஒரு பாட்டு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு தான் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் அவங்கள்ட்ட ஸோ அப்போயிலேருந்தே வந்து அவங்க இது ஒரு பெரிய கனவு அவங்களுக்கு இந்த ஓட்டம் இத்தனை வருடங்களாக அவங்களுடைய ஓட்டம் வந்து பெரிய ஒரு வழி நிறைந்த வாழ்க்கைனால் அதில் எல்லாம் அந்த உரையாடலில் ஒரு தோழனாக நான் பங்கெடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸோ அதன் பிறகு அவங்க அமீர் சார்ட்ட ராம் சார்ட்டெல்லாம் இருந்த பிறகு சந்திரா ஒரு படம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கும்போது எனக்கு மைண்டில் இருந்தது வந்து ஒரு அழகான ஒரு காதல் கதை தான் ஏன்னா ஒரு ரைட்டராக வந்து சந்திராவுடைய கவிதைகள்லையும் சரி கதைகள்லையும் சரி அன்பும் அந்த காதலும் தான் ததும்பி ஒளியும் மலையும் மலை சார்ந்த மனிதர்களும் அவங்களுடைய அந்த அன்பும் தான் ஸோ அவங்க ஒரு கதை பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கும்போது நான் எதிர்பார்த்ததுங்கிறது அப்படி தான் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டேன் பவுண்டர் எடுத்துட்டேன் படிச்சுட்டு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட கொடுத்தாங்க ஸோ அதை நான் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அப்படி ஒரு கதையை தான் எதிர்பார்த்து படித்தேன் அந்த கதையை படிக்க 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 கொஞ்சம் அதிர்ச்சி நிறைய ஆச்சரியம் அப்படி இருந்தது அந்த கதை படிக்கும்போது ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட்டாக நான் நினச்சதுலேருந்து வேறு ஒரு வேர்ல்டு கிரியேட் பண்ணாங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது அந்த வேர்ல்டு நான் சொன்ன சந்திரா எப்படி இதை ரைட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் எனக்கு இருந்தது அவங்கள கூப்பிட்டு கேட்கும்போது இல்லை இப்படி ஒரு கான்ட்ராஸ்ட்டாக படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக என்னோடய மொதல் படம் இப்படி இருக்கணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அதன் பிறகு வந்து ஒவ்வொரு தடவை கேட்கும்போதும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது படம் அப்போ நான் நிறைய தோழர் தோழர்கள்கிட்ட வந்து நான் அவங்க இந்த படம் கதை என்கிட்ட கொடுத்த நாள்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய பேர்கிட்ட நான் பிஆர்ஓவாக இருந்திருக்கேன் சந்திராவுக்கு அதுக்கு அவங்க தனியாக எனக்கு ஒரு ஃபீஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அவ்வளோ அவ்வளோ வந்து பேசியிருக்கேன் அவங்கள பற்றி ஸோ அப்படி என்னை இம்பேக்ட் பண்ண ஒரு கதை அப்புறம் ஒவ்வொரு தடவை கேட்கும் போதும் அந்த பிச் பண்ணிட்டீங்களா பிச் பண்ணிட்டீங்களான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் நான் நிறைய பேர்கிட்ட சொன்னேன் ஆனால் என்னவோ அது பிச் ஆகாமல் தள்ளி போயிட்டே இருந்தது நான் கேட்கும்போது சம்டைம் வந்து ஒரு தடவை ரொம்ப அவங்க சந்திராட்டை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா எப்போவுமே வந்து சோர்வடைய மாட்டாங்க ஒருவேளை சோர்வு அடைந்தால் அந்த சோர்வுக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க திருப்பி ஒரு கதை எழுதுறது கவிதை எழுதுறது அப்படி ஸோ வந்து அதுதான் அவங்களுக்கான மருந்தாக இருக்கும் அப்படி கேட்கும்போது ஒரு தடவை பேசும்போது அது என்னவோ பிச்சாக்கில் அந்த கதை படிக்கிறவங்க வந்து சம் டைம் சில பேர் வந்து ஒரு பொண்ணால் எப்படி இந்த கதையை எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொ அது ஒன்று நேரடியாக சொல்கிறது அல்லது வே
பெண்கள் எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்னாடியே அதெல்லாம் அடித்து உடைச்சிட்டாங்க ஆனால் இன்னமும் அது வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் எப்போ மாறும் அப்படின்னா எந்த கூச்சலும் எதுவுமே மாற்றாது படைப்பு தான் மாற்றும் இந்த படம் வந்தது அப்படின்னா அது ஏற்கனவே அதையெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த படம் இன்னும் மேலும் ஒரு பெரிய உடைப்பை ஒரு திறப்பை வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா அதுக்காகவே இந்த படம் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் ஜெயிச்சதுன்னா இப்போ சந்திராங்கிற ஒரு ஒற்றை மனுஷி ஜெயிச்சா இன்னும் நிறைய மனுஷிகள் இங்கே ஜெயிக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய பார்த்து வந்து இந்த படம் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக அது நடக்கும் இந்த படமும் நான் பார்த்துட்டேன் என்ன ஸ்கிரிப்டில் என்ன வலிமையாக என்ன பலத்தோடு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்களோ அதே விஷயம் நடந்திருக்கு அதனால தான் மதியலகன் சார் சொன்ன மாதிரி சந்திராவுடைய கோபம் எல்லாம் அர்த்தமுள்ள ஒரு படைப்பாக ஒரு மாதிரி இருக்கு ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த படம் நிச்சயமாக ஜெயிக்கும் சந்திராவுக்கு எப்போதும் ஒரு தோழனாக கூடவே இருந்து துணையாக நிற்கக்கூடிய சுந்தர் சாருக்கு நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் அவருடைய பங்குங்கிறது ரொம்ப எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் அதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருப்பார் இது நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த படம் நிச்சயம் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடையும் சந்திராவை மிக முக்கியமான ஒரு இயக்குனராக அடையாளப்படுத்தும் ஒரு பெரிய பாதையை ஏற்படுத்தும் மதியலகன் சாருக்கும் குமரன் சாருக்கும் இந்த படத்தை வாங்கின குமரன் சாருக்கும் இந்த படம் லாபத்தை கொடுக்கும் ஒரு பெரிய நல்ல ஏன்னா ரொம்ப என்கேஜ்டான படம் அதற்கான விஷயமா ஒரு லாபத்தை கொடுக்கும் அந்த நாள் ஒரு கொண்டாட்டமான நாளாக அமையும் நன்றி நன்றி தொடர்களே டெல்லியில் டெல்லியிலேருந்து ஹரித்வார் போகிற அந்த ரோட்டில் முன்னாடி ஒரு மிஷின் கன்னோட அந்த வண்டியில் ஒரு எஸ்கார்டு உட்காந்துருக்காரு பின்னாடி இந்த ப்ரொடியூசர் மதியலகன் பின்னாடி உட்காந்துருக்காரு பக்கத்தில் நான் உட்காந்துருக்கேன் வண்டி போயிட்டுருக்கு வண்டி எங்கே போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் எங்கேயோ கூட்டு போயிட்டுருக்காரு நான் எதுக்காக அங்கே டெல்லிக்கு வரவழைக்கப்பட்டிருக்கேன்னா என்னை அவர் ஒரு படத்தில் கமிட் பண்ணுறதுக்காக வர சொல்லியிருக்கார் கதையெல்லாம் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ என்னை வந்து ஹோட்டலில் இருந்து அண்ணா நீங்கள் என் கூட வாங்க நம்ம அப்படியே பேசிகிட்டே போயிட்டு அப்படியே திரும்ப வந்துட்டு அப்படியே நம்ம கதை பேசிட்டு அப்படியே நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இப்போ அந்த ஹரித்வார் ரோட்டில் அந்த வண்டி போயிட்டுருக்கு போயிட்டுருக்கும்போது என்கிட்ட சொன்னார் ஆனால் நான் ஒரு கதை ஒன்று கேட்டேன் சந்திரா ஒரு லேடி டைரக்டரு ரொம்ப பிரமாதமாக அந்த கதையை என்கிட்ட சொன்னாங்க அந்த படத்தை நான் வந்து அதை நான் அதை ஒன்று பண்ணலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன் நான் உடனே அடுத்த வார்த்தை சொன்னேன் அவங்கள சந்திரா அவர்கள் எழுதின தோழர் சந்திரா அவர்கள் எழுதின சிறுகதை ஒன்றை எடுத்து உடனே அவர்கிட்ட சொல்லி ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு க்ரியேட்டிவ் சென்ஸ் உள்ள ஒரு படமாக அந்த படம் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் முதல்ல அந்த படத்தை கம்மி பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் சொன்னது சீனு ராமசாமி கேட்டது தயாரிப்பாளர் மதியலகன் இந்த இருக்கிற மேடையில் முதல்ல உடனே இந்த படத்தை கம்மி பண்ணுங்க ஏன்னா அவங்க எழுதின சிறுகதைகள்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஒரு சிறுகதையும் சொல்லி அந்த வண்டியில் நீங்கள் வந்து இதை ஸோ அவர்கள் சொன்ன ஒரு பெருங்கதை படமாவதற்கு அவர் எழுதிய ஒரு சிறுகதையே நான் வந்து உதவிக்கு எடுத்து தயாரிப்பாளர்கிட்ட நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் என்னை அவரோட மெடிக்கல் காலேஜுக்கு கூப்பிட்டு போனார் ஒரு பெரிய மெடிக்கல் காலேஜ் அதோட தலைவர் தான் அவர் மகாராஷ்டிராவில் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த உடனே இங்கே வந்த வந்த பிறகு அந்த படம் துவங்க ஆரம்பிச்சிச்சு நான் இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப நாளாக நானும் இந்த படத்தை எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இடையில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் அப்படிங்கிறது கணக்கில் சேர்க்கவே கூடாது அது நோய் தின்ற காலம் அது வந்து கணக்கில் கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் இந்த படத்தோட விஷுவல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நேர்த்து எடுத்த படம் மாதிரி இருக்கு ரத்தமும் சதையுமா இருக்கு அது மாதிரி இந்த மாதிரி பிராந்திய வாழ்வை முன் வைக்கிற படைப்புகளுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட்டே கிடையாது நீங்க நீங்க இது மாதிரி ஒரு அசலான ஒரு பிராந்திய வாழ்க்கையை முன் வைக்கிற படைப்புகளுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட்டே கிடையாது அது அடித்தாலும் சாகாத கம்மா மீன் மாதிரி நீங்கள் அடித்தாலும் பார்த்தீங்களா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு தலையில் அடிப்பாங்க அந்த மீனை அது சாகாது அது மாதிரி இதுக்கு உயிர் ஜாஸ்தி அதனால தான் இதுக்கு பேர் படைப்பு 
அது இல்லாமல் ஒரு எழுத்தாளருக்கு ஒரு எழுத்தாளர் தான் ஆதரவு இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் எழுத்தாளர்கள் ஒரு பெண் எழுத்தாளர் முதல் முதல்ல இயக்குனராக வர்றாங்க இங்கே அப்போ நீங்கள் நிச்சயம் இதை ஆதரிக்கணும் இப்போ பெரிய படங்கள் வருது மக்களை திரையரங்குக்குள்ளே இழுக்கக்கூடிய நட்சத்திர அந்தஸ்து இருக்கிற படங்கள் வருது நிறைய பேர் போட்டி போட்டுக்கிட்டு அந்த படத்துக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க வாழ்த்துறாங்க நானும் இணையதளங்களில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனால் ஒரு சிறு படம் வந்தால் பெரிய படங்களில் அவங்க எதுவுமே பார்க்குறதில்ல ஆனால் சிறிய படங்கள் வந்துச்சுன்னா ஒன்று அந்த படத்தை பற்றி கருத்து சொல்ல மாட்டேன்றாங்க அல்லது அந்த படத்தை பற்றி எதிர்வினை புரிகிறாங்க இது ரெண்டு நடக்குது இது ஏன்னு எனக்கு தெரியலை பெரிய படங்கள் ஐம்பது கோடி நூறு கோடி ரூபா பட்ஜெட் படங்கள் அந்த பட்ஜெட்டுக்கான விளம்பரங்கள் அவங்க செஞ்சுருவாங்க அதுக்கான தேட்டர் இருக்குது அதுக்கான ரசிகர்கள் இருக்காங்க ஆனால் இந்த சின்ன படத்துக்கு ஒவ்வொரு தனி மனிதர்களும் கொடுக்குற அந்த கவனம் அந்த அங்கீகாரங்கிறது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஜீவிக்கணும்னு தவிக்கிற எத்தனையோ கலைஞர்களுக்கான ஒரு வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது இது ஏன் யாருக்குமே அந்த இடத்துல ரொம்ப கராராக இருக்காங்க நியாயத்தை ஆசை வச்சு பார்க்குறாங்க அதுதான் எனக்கு என்னென்ன தமிழ் சினிமாவில் எனக்கு புரியவே இல்லை தொடர் ஜெயராணி பேசும்போது விடுதலைன்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னாங்க உண்மையில் அது விடுதலை தான் ஏன்னா எனக்கும் அந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் இருக்குன்றனால அந்த அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப சுகமாக இருந்துச்சு அதனால் இந்த கல்லன் இந்த விடுதலையாகிற இந்த நாள் தான் பொண்ணான நாள் மார்ச் பதினெட்டு நம்ம கல்லன்னா அவனுக்கு ஜெயில் தண்டனை இருக்குல்ல சிறையில் இருந்தால் வெளியில் வர முடியும் அப்படி நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் இதில் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி உண்மையிலே வந்து அண்ணன் கருப்பழனியை போன இந்த ரெண்டு மூணு ஷாட் பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காரு உண்மையிலே அவரை நான் வாழ்த்தணும்னு நினச்சேன் அப்புறம் ஏன் அவர் வரல என்னன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு உண்மையிலே அவர் தான் இங்கே முதல் ஆளாக இருந்திருக்கணும் இந்த மேடையில் ஒரு கதாநாயகன் ஏன்னா ரெண்டு சில ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்கு ரொம்ப இயல்பாக இருக்குது சில காட்சிகள் சில வசனங்கள் உச்சரிக்கும் போது ரொம்ப இயல்பாக தத்துருவமாக இருக்குது எதுவும் இயக்குனர் உங்கள் கூட எதுவும் முரண்பட என்ன முரண்பாடு தான் என்ன அவர் தான் அந்த கதையை கேட்டு நடிக்கிறதுக்கு சம்மதித்தார் அவர் வந்திருக்கலாமே ஒருவேளை இந்த படத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அவர் அரசியல் கட்சியில் எதுவும் இல்லை இப்போ அவர் ஒரு பெரிய அரசியல் கட்சியில் இருந்திருக்காரு நான் உங்களுக்கு ஒரு யோசனை சொல்கிறேன் தோழர் சந்திரா உங்களுக்கு ஒரு யோசனை சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் வரும்போது எங்களை போய் கொஞ்சம் அனுபவமான ஆட்கள்கிட்ட நீங்கள் கேட்கணும் ஏன்னா நீங்கள் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ அவர் ஒரு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட கட்சியில் இருக்கார் அந்த கட்சியில் இருந்து ஒரு மேயரை நீங்கள் நீங்கள் கூப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா அவர் வந்திருப்பார் அந்த கட்சியில் இருந்து ஒரு மேயரையோ நீங்கள் உதய் சாரை கூட கூப்பிட வேணாம் நான் அவ்வளோ ரொம்ப ஒரு மேயரோ அல்லது அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சரையோ நீங்கள் இதுக்கு ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக என்னையை கூப்பிட்டதுக்கு பதிலாக அவங்கள கூப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா அவர் மொதல் ஆளாக இருந்து பேசியிருப்பார் அதாவது ஒரு சின்ன சம்பவத்தை நான் இங்கே சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் தண்ணி மட்டும் ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் கர்ணன் படமும் கர்ணன் படமும் வேட்டைக்காரன் படமும் ஒரே நாள் ரிலீஸ் ஆச்சான் அப்போ வேட்டைக்காரன் படத்தை அப்போ ரிலீஸ் பண்ண வேணாம் ஏன்னா அது பெரிய பட்ஜெட்டு கர்ணன் சிவாஜி ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காரு இப்படி ஒரு பட்ஜெட் படம் வரும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ரெண்டு படம் சரியாக வேற கொஞ்சம் மூவ் ஆகாமல் இருக்கு அப்படின்னு பொன்மனை சேமலை எம்ஜிஆர் அவர்கள்கிட்ட வந்து சொன்னாங்களாம் நீங்கள் வந்து இப்போ வராதீங்க கொஞ்சம் தள்ளி வாங்க ஆனால் நீங்கள் வேட்டைக்காரன்ற படம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சிறுத்தையை ஊருக்குள்ளே வர்ற ஒரு சிறுத்தையை வேட்டையாடுறது தான் அதோடய கதை இப்படி அவர்கிட்ட பயம் உறுத்தும் போது இல்லை நம்ம வர்றோம் நம்ம அறிவிச்சிட்டோம் நம்ம வந்து தான் தீரணுன்ட்டோம் இப்போ என்னாச்சுன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ரெண்டு தேட்டர்களில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒரு சிறுத்த புலியை கூண்டில் கட்டி போட்டாராம் முன்னாடி தேட்டர் வாசலில் 
எல்லாரும் சிறுத்தை புலியை பார்க்க போகிற சாக்கில் தேட்டருக்குள்ளே போயிட்டாங்க படம் பயங்கரமான வெற்றியாம் கர்ணன் படம் கொஞ்சம் பின்னடைவு இந்த ஒரு வியாபார யுத்தியை அவர் செஞ்சனால தான் அடுத்த படம் பீம் சிங் அவர் பந்துலு சாருக்கு ஆயிரத்தில் ஒரு ஒன் படம் கொடுத்ததாக இந்த கதையை என்கிட்ட சொன்னதை அன்னை கருப்பழனியை பண்ணார் ரொம்ப அறிவுபூர்வமானவர் அவர் மேலே எனக்கு மிகப்பெரிய அன்பு மரியாதை இருக்குது அந்த அன்பில் தான் நான் இதை வந்து நான் சொல்கிறேன் அவர் மேலே எனக்கு பெரிய அன்பு ஏன்னா அவர் எப்போ சந்தித்தாலும் நான் அவ்வளோ ஆர்வமாக அவரோட பேசுவேன் அவர் இன்றைக்கு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே முத்தல் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞரவர்களோடையே இருக்கார் அவர் ஏன்னா அவருடைய கலைஞரவர்களுடைய மதிய நுட்பத்தை அவ்வளவு அணு அணுவாக எங்கள்கிட்டலாம் ரசித்து ரசித்து விவரிப்பார் நிறையா அவர்கிட்ட நாங்கள் இல்லை கற்றுருக்கோம் அப்படி ஒரு ஒருத்தர் வந்து இந்த படத்துக்கு முன்னாடி நின்று இந்த பிள்ளையை தூக்கியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நியாயமாக என் மனசில் பட்ட ஒரு கேள்வி என்ன தான் கோபம் வரும் எல்லாத்துலேயும் யார்கிட்ட யாருக்கு யார் தான் கோபம் இல்லை இந்த உலகத்தில் உலகமே கோபம் தானே உலகமே கோபம் தான் அதனால் வந்து இந்த படத்தை தமிழ் சினிமாவின் அதாவது வலிமை வெற்றி பெறும் நிச்சயம் வலிமை வெற்றி பெறும் அடுத்தடுத்து வர்ற பெரிய பீஸ்ட்டு படம் வெற்றி பெறும் என்ன காரணம்னா அதில் மிகப்பெரிய கதாநாயகர்கள் இருக்காங்க மிகப்பெரிய பட்ஜெட் இருக்குது ஏன்னா பெரிய ரசிகர்கள் இருக்காங்க ஆனால் கல்லன் வெற்றி பெறல வெற்றி பெறுவதில் தான் ஒரு நாகரிகம் இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் சந்திராவர்கள் பற்றி அவங்க தோழி சொன்னாங்க அதனால் அவங்க ஆண் இயக்குனர் பெண் இயக்குனர் அப்படிலாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது அவங்க இயக்குனர் அவங்க படைப்பை இங்கே செய்ய வந்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் எல்லா பிரச்சனையும் இருக்கும் அதுக்காக நம்ம சுய பச்சாதாபம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவங்க கோவப்பட தான் செய்வாங்க அந்த கோவத்தை இண்ட்ரஸ்டி தாங்கி தான் தீரணும் இந்த படம் வெற்றி பெற்ற பிறகு அந்த கோபம் நியாயமாக ஒரு படைப்பாளிக்கு எப்படி கோபம் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு படைப்பாளிக்கு இயற்கையாகவே கோபம் இருக்க தானே செய்யும் கோபம் இருந்தால் தானே ஒருத்தர் படைப்பாளியாகவே ஆக முடியும் எழுதவே முடியும் அப்போ தொடர்ந்து தன்னை நிரூபிக்கணுங்கிற தவிப்பு தொடர்ந்து தன்னை நிரூபிக்கணுங்கிற ஒரு தவிப்பு ஏன்னா ஒரு பில்டிங்கை கட்டிட்டு ஒரு பில்டிங்கை கட்டிட்டு விற்கிறதல்ல இந்த வேலை மனம் உடல் ஆன்மா கனவு லட்சியம் எல்லாம் சம்பந்தப்பட்டது அப்போ என்னுடைய மூன்று படங்கள் இப்போ ரிலீஸ் ஆக வேண்டியிருக்கு ஒன்று இடம்பொருளியாவல் ஒன்று மாமனிதன் இப்போ இடி முழக்கம் பேருகால தேதி தெரியாதையே கர்ப்பமாக இருக்குது அதனால தான் வயிறு பெருசாக இருக்குது அப்போ அது எவ்வளோ பெரிய மன அழுத்தமாக இருக்கும் உலகத்திலே ரொம்ப துயரமானது ஆளற்ற தர்க்கம் தான் எதிராளியற்ற ஒரு தர்க்கம் நள்ளிரவில் திடீர்னு ஒழிப்பு வந்துடும் நீங்கள் யாரார திட்டம்னு நினைக்கிறீங்களோ மனசார அவங்க எல்லாம் முன்னாடி வந்து உட்காந்துருவாங்க நீங்கள் மட்டும் திட்டிக்கிட்டே இருப்பீங்க விடிய விடிய திட்டிக்கிட்டே இருப்பீங்க இதான் ஆளற்ற தர்க்கம் அப்போ அது ஒரு படைப்பை மனசில் சுமக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த அந்த வழியும் வேதனையும் இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சிறந்த படைப்பு தன்னை உயிர்ப்பிச்சுக்கிறதுக்கு தனக்கு தெரியும்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி சந்திரா எடுத்த தோழர் சந்திரா எடுத்த இந்த கல்லன் படம் அதை பார்த்த சாட்சிகள் இருக்காங்க இங்கே அது ஒரு சிறந்த படைப்புன்னு அதில் அதில் இருக்க காட்சிகள் நமக்கு சொல்லுது அந்த சிறந்த ப படைப்பு தன்னைத்தானே விடுதலை செஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி வெளியில் வருதுன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றியே என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த படத்தோடைய மிகப்பெரிய வெற்றியே எது தெரியுமா ப்ரிவியூவில் ஒரு படத்தை பார்த்து ஒருத்தர் அவுட் ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்காருங்க இதுதான் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றி இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றி வந்து ஒரு படத்தை எந்த படத்தையும் இப்போ எல்லாம் ப்ரிவியூவில் பார்த்து யார் வாங்குறதே கிடையாது முதல்ல ப்ரிவியூ பா போட்டாலே பயமா இருக்கு ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு மைண்டோட வந்து ஒரு படத்தை பார்த்து அவங்க சொல்ற கருத்துக்கள் பார்க்கும்போது ஏன்னா ப்ரீ ஜட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து தர்மதுரை அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை முதல்ல ஒரு ஆறு பேர் பார்த்தாங்க தமிழ் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான வியாபாரிகள் ஆறு பேர் பார்த்தாங்க ஆறு பேர் இந்த படம் ஓடாதுன்ட்டு போயிட்டாங்க 
அதாவது இன்டர்வல் முடிஞ்ச பிறகு என்கிட்ட பேச திரும்பிக்கிட்டாங்க எங்கே நம்ம போய் பேசிடுவோமோன்னு படம் முடிஞ்சோடனே சொல்லாமல் போயிட்டாங்க ஆர் கே சுரேஷ் பக்கத்தில் இருந்து மாமா என்ன மாமா அப்படின்னா தெரியல மாமா அப்படின்னு நான் ஆனால் அந்த படம் வெற்றி பெற்ற பிறகு அந்த நண்பர்கள் வந்து ஆமாம் சார் அன்னைக்கு வந்து அவர் அப்படி சொல்லிட்டார் இவர் அப்படி சொல்லிட்டாங்க காரணங்கள்லாம் சொன்னாங்க ஸோ அப்படி ப்ரீ ஜட்ஜ் ஒரு படைப்பை வந்து இன்றைக்கி யாருமே பண்ண முடியாது ஆனால் அடிப்படையில் அந்த படம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கா என்னை என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுதா என்னை ஈர்க்குதா அவ்வளோதான் ஏன்னா மக்களோட மனநிலை யாரும் சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஏற்கனவே நல்ல படைப்பாளிகள் அனுபவஸ்தர்கள் இந்த படத்தை பார்த்து கருத்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு தயாரி ஒரு தயாரிப்பாளர் குமரன் ஒரு இசையமைப்பாளர் அவர் வந்து இந்த படத்தை வந்து அவுட் ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கிறதே இந்த கல்லன் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி ஆக உங்களுடைய இன்னும் பதினெட்டு நாள் தான் இருக்குது பத்திரிகை நண்பர்களே இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்குது பத்திரிகை நண்பர்களே அதான் சொன்னேன் இன்னும் ஒரு வாரம் தானேப்பா இருக்குது நீங்கள் பாட்டுக்கு கல்ல சூடா சூடாக்காமல் தோசையை ஊற்றிடாதீங்க கல்ல சூடாக்குற வேலையை பாருங்கள் ஒரு பத்து பேருக்காக இந்த படத்தை போட்டு காமிச்சு இந்த கருத்துக்கள்லாம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு நிச்சய ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது என் பத்திரிகை நண்பர்கள் வந்து இந்த மாதிரி படங்களை வந்து கைவிட்டதே கிடையாது இல்லைன்னா சீன்ராம் சாமி உதவி நிற்கவே முடியாது ஏன்னா அர்த்தமுள்ள படங்களை வந்து அது குறிப்பாக தமிழ்நாடு மாதிரி கைப்பிடிச்சி தூக்குற ஆன்மாக்கள் வந்து கொரோனாவில் ரெண்டு ரெண்டு மூணு பேர் போயிட்டாங்க நான் எல்லாரையும் இங்கே இருக்க எல்லாருமே எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தெரியும் ஏன்னா பதினஞ்சு வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் வந்தால் பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது பதினஞ்சு வருஷமாக நான் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு பட விழாக்கள் மூலியமாக இந்த பட விழாவுக்கு வருவதற்கு ரொம்ப நெருக்கமான தொடர்பு அப்படின்னா நிறைய பேர் இதில் தெரிஞ்சவங்க நடிச்சிருக்காங்கிறது மீறி இதை இயக்கிய சந்திரா அவர்கள் இங்கே நிறைய பேரை சந்திரா நினச்சிருந்தா கைதட்ட நிறைய பேரை பின்னாடி கூட்டு வந்து வச்சுருக்கலாம் எப்போவுமே அவங்களுக்குள்ள ஒரு சிந்தனை இருக்கும் தன் படைப்பின் மூலம் கைதட்டல் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆள் கூட்டு வந்து கைதட்டல் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை அது அவங்களுடைய எழுத்துக்களை பார்த்தாலே அவங்களோட பழகம் நமக்கு ரொம்ப அர்த்தமாக தெரியும் இந்த படம் பதினெட்டாம் தேதி இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது இப்போ அதற்கான ஒரு வெளியீட்டு விழா பாடல் வெளியீட்டு விழாவாக அது இருக்குது வந்து உட்காந்தவுடனே பக்கத்தில் ரொம்ப நர்வஸ் சீடி எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டாங்க நான் கேட்டேன் ஏங்க உங்கள் பாடல் வா பாடல் வெளியீட்டு விழா எப்போ திட்டமிட்டுருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாத அப்படின்னு ரொம்ப நர்வஸாக அவங்க இருந்த ஒரு பதட்டம் இந்த விழாவை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு என்னுடைய பார்வையை மட்டும் நான் இங்கே பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த விழாவை ஒரு படம் வளர்க்கும் போல் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன்று ஒரு படம் இரநூறு படம் தேட்டருக்கு வரும் அப்படி ஒரு படமாக ஒரு விழா அதற்காக பத்திரிகையாளர் வந்திருக்கீங்க இதில் ஒரு இயக்குனரை பற்றி நம்ம பேச வேண்டியது ஒரு சம்பிரதாயம் அதை தாண்டி ஏற்கனவே இங்கே பதிவு பண்ண ஒரு வார்த்தை தான் சந்திராவுடைய நண்பர் தோழி அவங்க பதிவு பண்ணாங்க விடுதலை அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை யாருக்கு விடுதலை எதிலிருந்து விடுதலை அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா எனக்கும் சந்திராவோட நிறைய பழக்கம் இருக்குது நிறைய சண்டை போட்டிருக்கோம் படம் பார்த்துட்டு ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய கலவேரமே நடக்கும் அவங்க ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க நம்ம ஒன்று சொல்லுவோம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு ஒரு கருத்து மோதல்கள் இருந்திருக்கு நான் இந்த மேடல் நிற்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமும் சந்திரா தான் இன்றைக்கி என்னையும் அவங்களுக்கும் ஒரு அறிமுகம் ஏன்னா என்னுடைய இயக்குனரும் அறிமுகப்படுத்தியது அவங்க தான் தாமிரா சார் இன்றைக்கி அவர் இல்லை எங்களை இணைச்சவர் அவர் தான் இந்த பயணம் பற்றி நடிக்கலாமா இவனை எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது தாராளமாக நீங்கள் வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுந்தரம் சந்திராவும் சொன்னது இன்னும் என் மனசில் இருக்குது இந்த இந்த விழாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெண் இயக்குனர்கள் ஆண் இயக்குனர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பாகுபாடு வந்து தமிழ் சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஒவ்வொரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னாடியும் ஒரு பெண் எப்போவுமே இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க சந்திராவோட ஒற்றிக்கு பின்னாலே ஆண் சுந்தர் இருக்கார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நிதர்சனமான ஒரு உண்மை இந்த கொண்டாட்டம் இந்த போராட்டம் இதெல்லாம் அவங்கள பற்றி ஒரு ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லணும்னா அவங்க அவங்களுக்குலாம் நிறைய ஒரு கோபம் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அந்த கோபம் என்ன மாதிரியான ஒரு கோபம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு குர்கிராமத்தில் பிறந்த ஒரு பெண் கருப்பாக பிறந்த ஒரு பெண் 
நான் அழகாக இல்லை அப்படின்னு அவங்க நினைக்கல இந்த சமூகம் நிறைய குறைகளை அவங்க மேலே எடுத்து வச்ச போது அங்கே ஆரம்பித்த ஒரு கோபம் என்ன உடை போடணும் இந்த மாதிரி சென்னைக்கு வரும்போது நவநாகரிய உட உடையை போடும்போது தான் நம்ம வெற்றியாளராக பார்க்கப்படுறோமோ அப்படிங்கிறக்கும் போது அந்த உடை தனக்கு பொருத்தமாக இருக்கா இல்லையாங்கிற முக்கியம் இல்லை எனக்கு பிடிச்சிருக்குமா இல்லையாங்கிறத ஒரு மாற்றத்தை அழகை தனக்குள்ளே ஏற்படுத்திக்கிட்ட ஒரு புரட்சி பெண் அதையடுத்து அவங்க ரொம்ப ஒரு தேர்ந்தெடுத்த ஒரு ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்ணு எப்படின்னாலே சாஃப்டாக இருப்பாங்க ரொம்ப இயல்பாக அவங்களுக்குள்ள ஒரு மென்மை இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது தேர்ந்தெடுத்த தொழில் பத்திரிகையாளர் தொழில் அப்பவும் தன்னுடைய பேச்சும் சிந்தனையும் வீச்சும் எந்த வகையிலும் ஒரு இடத்துல குறைஞ்சு போயிடக்கூடாது தன் அழகை விட தன் எழுத்துக்கள் அழகாக இருக்கணும்னு நினச்சி திரும்ப அங்கேருந்து ஒரு பத்திரிகையாளரை தாண்டி எழுத்தாளராக தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் சக்ஸஸ்ஃபுல் ரைட்டராக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அங்கேருந்து ஆரம்பித்தாங்க அது போக அடுத்தது சினிமா இயக்கம் அப்படின்னு வரும்போது அவங்க தேர்ந்தெடுத்த இயக்குனர் அமீர் சார் அவங்களோட பழகும் போதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு ஆண் மட்டும்தான் ஒரு கமர்ஷியல் ஒரு படம் எடுக்க முடியுமா துப்பாக்கியை வந்து நீங்கள் எடுத்தாலும் சுடும் அது நான் எடுத்தாலும் சுடும் சொல்கிற ஒரு பெண் அருவா நீ வெட்டினாலும் வெட்டும் நான் வெட்டினாலும் வெட்டும்னு சொல்கிற ஒரு பெண் அது தன் தன் படைப்புகள் மூலியமாக அழுத்தமாக சொல்ல வேண்டும் ஏதோ ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு படம் எடுக்கணும்னு சொல்லாமல் தன் வாழ்ந்த நான் வாழ்ந்த மண்ணின் மனிதர்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு கதை இந்த கதையில் இன்றைக்கி யாரெல்லாம் நடிச்சிருக்க வேண்டியது அப்படின்னா அமீர் சார் நடிச்சிருக்க வேண்டியது அவர் பண்ணலை நான் நடிச்சிருக்க வேண்டியது நான் பண்ணலை ஹீரோக்களை நம்பி போய் நிற்காமல் தான் ஒரு ஹீரோவை உருவாக்கணும்னு நம்பி நின்னது இயக்குனர்கிட்ட தான் ஒரு இயக்குனர் தான் இன்றைக்கி இந்த படத்தில் தான் நடிச்சிருக்கார் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த இயக்குனர் இன்றைக்கி கருப்பண்ணை பண் அண்ணன் இந்த மேடல் இல்லைங்கிறது எல்லாருடைய வருத்தம் போல் என்னுடைய வருத்தம் கூட கருத்து வேறுபாடுகள் எதுவாக இருந்தாலும் தாம நடிச்சிருக்கிற ஒரு படத்தில் நம்ம நிற்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஏன்னா பல்லக்கு தூக்குற காலம் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாரும் சரிசமமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இன்னைக்கு தாங்க நடித்தவங்க படத்துக்கு விழாக்களுக்கு வர்றதில்லை பல்லக்கு தூக்குறவங்க படத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாத நிறைய பேர் நட்புக்காக வந்து ஒரு விழாக்களில் கலந்துக்க வேண்டிய சூழல்கள் நிறைய ஹீரோக்கள் படங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளரும் இங்கே சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு இயக்குனரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த இயக்குனராக இருந்து அவரே இங்கே அவர் ஹீரோவை நடிக்கிற படத்துக்கு வர முடியாத ஒரு சூழல் அது எந்த கருத்து வேறுபாடாக இருந்தாலும் அது கழிஞ்சு ஒரு விழா நாகரிகத்துக்கு வந்து அது கலந்துட்டு போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாரோடைய எதிர்பார்ப்பும் போல் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பும் கூட கட்டாயம் வெற்றி விழாவில் அவங்களை கட்டாயம் உங்களோட கட எப்போவுமே ஒரு வெற்றி எல்லாத்தையும் மறக்கடிச்சிடும் அது மாதிரி இந்த படத்தோடய வெற்றி எல்லாத்தையும் கஷ்டங்களையும் மறக்கடிச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு இயக்குனர்களும் இங்கே வந்து பேசும்போது சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு படமும் எனக்கு ஒரு பிரசவ வழி மாதிரி அப்படின்னு சந்திரா அப்படி சொல்லிக்க முடியுமான்னு தெரில ஏற்கனவே எனக்கு ரெண்டு பசம் முடிஞ்சிருச்சு இது வந்து அதெல்லாம் தாண்டி அதற்கும் மேலே அப்படின்னு நான் சந்திராவுக்கு தெரியும் ஏன்னா பல வருட போராட்டம் கனவு இதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 பெட்டிகள் அடைஞ்சிருக்கும் போது ஒரு பெண்ணின் கனவுக்கு உயிர் கொடுத்த ஒரு இயக்குனர் ஒரு ஆணாக இருந்து பெண்ணுடைய பார்வையை புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு தயாரிப்பாளர் மதிய அவருக்கு தான் நீங்கள் ஒரு பெரிய கைதட்டல் சொல்லணும் ஏங்க இந்த மாதிரி ஒரு படம் எழுதிட்டு வந்திருக்கீங்க இதை எப்படிங்க நீங்கள் எடுப்பீங்க இது வந்து ஒரு மேல் டைரக்டராக இருந்தால் அவர் பண்ணிடுவார் இது எப்படி நீங்கள் எடுப்பீங்க அப்படிங்கிற சந்தேகம் அவருக்குள்ளே எழுந்திருக்கலாம் ஆனால் அதை ஆரம்பிக்கும் போது நம்பிக்கையோடு ஆரம்பித்து இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட நின்று ஒரு இடத்துல அவர் சொல்கிற விஷயம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது இந்த மாதிரியான தயாரிப்பாளர்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை நான் நடிக்கலை அப்படிங்கிறதுக்கான நான் நான் பேசுனது கூட எனக்கு மறந்துடுச்சு சந்திரா மாட்டோனு நீங்கள் இந்த படத்தை நடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னா வெளில பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னு எனக்கு ஞாபகமே இல்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொன்னேன் அது எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்குது இப்போ உட்காந்து பேசிட்டு இருக்க மாதிரி ரீகலெக்டே பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் சந்திராவுக்கு பயங்கரமாக போகிறோம் ரெட்டச்சுள்ள பார்த்து நல்லா பரண்டுட்டேன் ஏன்னா நாங்கள் சண்டை போடுறது வேறையாக இருக்கும் அங்கே ருத்ர தாண்டாமல் ரௌத்ரம் பழகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரௌத்ரத்தை பழகி உள்ளுக்குள்ள எப்படி வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் பண்ணால் ஹீரோ நம்ம நடிக்கணும் எப்படி சம் படத்தை கட்டி புரிண்டு ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு பெரிய 
ஒரு பெரிய அது மட்டும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து பேசும்போது எங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் அடிச்சுட்டு உருட்டு இருந்தோம்னா நல்லா இருக்காதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாட்டுக்கு பேசிட்டு இருந்த விஷயம் தான் ஞாபகத்துல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பட் இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய வருத்தம் இருக்கு நான் வந்து அதை நீங்க பண்ணிருக்கலாம் எதுக்காக சொன்னேன்னு எனக்கும் ஞாபகம் இல்லை ஏதோ நெடுஞ்சாலை மாதிரியே இருக்கு நான் திருப்பு பண்றேன்னு சொன்னதாக அவங்க சொன்னாங்க சொன்னாங்க எனக்கு அது ஞாபகம் இல்லை அப்படி சொல்லியிருந்தா அதுக்காக நான் வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு மேடை அதாவது இருக்கு ஏன்னா அந்த ட்ரைலரும் இந்த படைப்பும் பார்க்கும்போது இதில் ஒன்றும் வெக்கம் இல்லை ஏன்னா நம்ம செய்கிற தவறுகள் நம்ம கடந்து போகிற சில எடுக்கிற முடிவுகள் அந்த நேரத்தில் நமக்கு சரியாக இருந்திருக்குமான்னு தெரியாது ஆனால் ஒரு படைப்பை பார்க்கும்போது அது மாதிரி நிறைய படங்கள் நான் கடந்து வந்த படங்கள் இருக்குது மாறி கேட்கும் போது வில்லன் கேட்டாங்க தனுஷா இருக்குது அந்த படம் என்னால் பண்ண முடியல அது நிறைய படங்கள் இருக்குது இன்னொன்று அந்த டைமில் எனக்கு அவ்வளோதான் புரிதல் இருந்தது எனக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் சந்திராவோட கோபத்தில் இருக்கக்கூடிய நியாயமும் சந்திரா ஏன் அப்படி கோபமாக இருக்காங்கிறதையும் புரிஞ்சிக்கிச்சு ஏன்னா நம்ம குடும்பம் நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு இடத்துல எப்படி இருக்கணும் வெளியில் பெண்களுடைய போராட்டம் என்னங்கிறத பார்க்குற பக்குவம் அந்த டைமில் இல்லை நம்ம தான் நடிக்க வந்தோம் கஷ்டப்பட்டோம் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிட்டோம் ஒரு பெண் இயக்குநர்கள்கிட்ட எப்படி இருப்பாங்க அவங்க சிந்தனை என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு புரியலை கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் உங்கள் கோபத்தில் இருக்கக்கூடிய நியாயமும் ஆதங்கமும் இந்த சினிமா பெண்களை எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கு அதனால எவ்வளவு பிரச்சனைகள் அவங்க சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அதே மாதிரி இந்த படத்தினுடைய பாடல்கள் ரொம்ப சிறப்பா ஒரு கே பண்ணிருக்காரு நான் வந்தவொன்னே கேட்டேன் என்னங்க அவர் பேரையே காணும் அவர் பேரையே காணும் நானும் தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் எங்க முன்னாடி பாருங்க அவர் கே இருக்கு அதை நான் நினைச்சுக்கிட்டு அது இன்ஷியல் ஸ்லாஷே எனக்கு தெரியவே இல்லை ஆளை பார்த்துட்டு அவரை எனக்கு தெரியும் அப்புறம் கேட்டேன் பாருங்க நல்லா பாருங்க நாங்கள் என்னங்க அவர் பேரை போடாமல் தப்பாக இருப்போதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணிவிடுவோம் வந்து அப்புறமா தேடி அவங்க பின்னாடி இருக்கு பாருங்க முன்னாடியே போட்டிருக்கோம் நாங்கள் ஸோ நல்ல ஒரு ஒரு இசையமைப்பாளர் அவர் இந்த படம் மட்டும் இல்லை நிறைய படங்கள் அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஒரு சினிமாவில் ஒரு உச்சம் தரக்கூடிய ஒரு நிறைய இசையமைப்பாளர்கள் இருக்காங்க திறமையான இசையமைப்பாளர்களில் அவரும் ஒரு ஒருத்தர் ஸோ இந்த படம் பின்னணி இசைக்கு எப்பவுமே சந்திரா பயங்கர முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால நிறைய மாஸ்டர் ஸ்டோக்கான பீசஸ் வந்து படம் பார்க்கும்போது இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் எந்த படம் பார்க்க கூப்பிடல அந்த கோபமும் இருக்கு ஸோ அதனால நான் படம் தேர்வு ஆ ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு இங்கே இன்னொரு விஷயத்த நான் பகிர்ந்துக்கணும் நினைக்கிறேன் ஒரு அவுட் ரைட்டுக்கு ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு என்னுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல தான் இருக்காரு அண்ணன் வந்து எஸ் எஸ் குமார் அண்ணன் மேலே பரபரப்பா இப்போ பயங்கர சூட்டிக்க இருப்பாரு ஒரு படம் நானும் அவர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பேசணும் அப்புறம் அது அமையம் தள்ளி போயிடுச்சு அடுத்து வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவதார் எடுத்திருக்காரு அதாவது ஒரு மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி எனக்கு என்னடா கிடைக்கல அதை நானே பண்ணி காட்டுறேன் அடுத்தவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கல அதை நானே அந்த இடத்துல சரி பண்ணுறேன்னு இறங்கி வரக்கூடிய ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா தனக்கு கிடைக்காது இன்னொரு இயக்குநர்களுக்கு அது சரியாக நடக்கணுங்கிற ஒரு பெரிய முயற்சி தான் இன்றைக்கி டிஸ்ட்ரிபியூட்டரு நீங்கள் பெரிய வெற்றி படம் போது நிறைய அந்த மாதிரி சின்ன படங்களை அவுட் ரைட் வாங்குறதில்லை நான் ரிலீஸ் பண்ணி தரேன் எனக்கான கமிஷன் கொடுத்துருங்க இன்றைக்கி தேட்டர் கணக்கு மறுபடியும் வரமாட்டேங்குது இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஒன்று இருக்குது அது இந்த மேடை எனக்கு சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த பிரச்சனையை தாண்டி தான் அந்த படம் வருது ஒரு ஒரு படத்துக்கு சரியான ரிலீஸ் டேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லாரும் சாதம் வடிச்சிடலாம் அது பிரியாணிக்கு சாதம் வடிக்கும் போது அது கரெக்டான பதத்தில் வடித்து தம் கட்டி வச்சா தான் அது அந்த பிரியாணி நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் குழஞ்சிருச்சுன்னா அந்த 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 டேஸ்ட் நமக்கு வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் இதோட ரிலீஸ் டேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஏதாவது மற்ற படங்கள் வந்தால் தயவு செஞ்சு குழுவாக உட்காந்து பேசி சரி பண்ணி பண்ணுங்க ஏன்னா படத்தோட வெற்றி தான் முக்கியம் பிரியாணி நல்லா இருக்கிறது தான் முக்கியம் எப்போ போடுறீங்கலாம் முக்கியம் கிடையாது ஏன்னா படம் பார்க்க மக்கள் வரிசையாக வந்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அதனால் மார்ச் பதினெட்டு ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் வேறு படங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு சரியான தேட்டர் கிடைக்கலன்னா அவசர அவசரமாக ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி நாமளே வந்து ஒரு ஒரு செல்ஃப் சூசைட் பண்ணிக்க வேண்டாங்கிறது என்னுடைய அனுபவம் நிறைய படங்கள் அப்படி நடந்திருக்கு எனக்கு ஸோ அதை நான் தாழ்மையாக வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா சரியான நேரத்துக்கு போகாதனால எனக்கு ஒரு பெரிய படம் வாய்ப்பே போயிருக்கு அண்ணன் சின்ன ராமசாமியனோட படம் தென்மேற்கு பருவ காற்று தாமிராசா தான் என்னை அறிமுகப்படுத்தி வச்சாரு இதே சாலை கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் ரோட்டில் நின்று காலையில் விடிய காலையில் ஒரு ஆறு ஏழு மணி இருக்கும் நம்ம சந்தோஷம் அன்னைக்கு பேசிட்
ஜிஜியோ என்ன கோவப்பட்டார் என்ன பண்ணுறதுல தாமரசர் ஃபோன் அடிக்கிறேன் சரி இருங்க நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தால் அவளை ரிசீவ் பண்ண வச்சுட்டு ஏன்னா கதவை சாத்திரி வெளில போனால் பத்திரிக்கை கொடுக்கிட்டு வந்தவங்க கதவை சாத்திரி வெளில போயிட்டான்னு அவங்க பிரச்சனை ஆகிடுமேனு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் திருப்ப நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் எப்போ சார் மீட் பண்ணணும் முடிச்சுட்டு நான் ஊருக்கு போயிட்டேன் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீ வா என் வேலையெல்லாம் முடிச்சு நான் வரேன் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் சந்தர்ப்பங்கள் அமையவே இல்லை அந்த படம் தான் விஜய் சேதுபி நடிச்சு ஒரு நல்ல நடிகரை இந்த சினிமா கொடுத்த ஒரு பெரிய இயக்குனர் அவர் இன்னும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு அமையல இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா அந்த நேரம் எனக்கு அந்த இடத்துல போய் மீட் பண்ண டைம் சரியான டைமுக்கு நான் போக முடியல இது படம் ரிலீஸும் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த படம் தேசிய விருது போய் வாங்கிச்சு அந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தவறி போச்சு எல்லாமே ஒரு ஒரு சின்ன மாற்றம் தான் நிறைய விஷயங்களை மாற்றி ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிடும் அதனால் இந்த படம் சரியான நேரத்துக்கு சரியாக ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அதனால் பெரிய பெரிய படங்களே ரிலீஸ் டேட்டை தள்ளி வருது படம் நல்லா இருக்குன்னு வேறு எல்லாருமே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ தைரியமாக நீங்கள் ரிலீஸ் தள்ளி போட்டு உங்களுக்கான கேப்பை மட்டும் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போது ஆட்சி மாற்றம் நடந்திருக்கு நாம் எல்லாம் சினிமாவில் வைக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய கோரிக்கை ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் தயவு செஞ்சு தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பிஸ்னஸ் அதுக்கான ஒரு பெரிய கோரிக்கையை எல்லாரும் முன்வைக்க வேண்டிய தருணம் ஏன்னா சின்ன படங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து வரமாட்டேங்குது சரியாக பண்ண முடியலங்கிறது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ரிலீஸ்லேயும் அதில் நிறைய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது டிரான்ஸ்பரன்சி பிஸ்னஸ் இருந்துச்சுன்னா எல்லாருக்குமே உட்காந்த இடத்துல எங்கே போகுது எவ்வளோ வருதுன்னு நம்பிக்கையாக அந்த தொழில் பண்ண முடியும் அது இன்னும் போன பீரியட்லேயே நம்ம பேசி எல்லா தீர்மானம் பண்ணது இன்னும் முடிவுக்கு வரலை அடுத்து ஒரு சின்ன கண்டனத்தையும் நான் தெரிச்சுக்கிட்டு தெரிவிச்சுட்டு இது முடிச்சுக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு விழா இந்த விழா சரியான விழாவாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த விழா வெறும் இயக்குநர்களை மட்டும் மேடையேற்றும் விழாவாக இல்லாமல் எழுத்தாளர்களையும் ரைட்டர்ஸையும் ஒரு கொண்ட மேடையாக இருக்குது தமிழ் சினிமா கொஞ்சம் சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டிய நேரமாக இருக்குது ரைட்டர்ஸை நம்ம திருப்பும் அந்த கொண்டாட வேண்டிய உத்தரணம் ஏன்னா செவன்டீஸ் எயிட்டீஸ் நைன்டீஸ்லாம் நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருந்தாங்க இப்போ ரைட்டர்ஸ் கம்மியாகிட்டாங்க ஸோ ஓடிடிக்கு படம் கொடுக்கும்போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரி குவாலிட்டி கண்டக்டாக இருந்தால் தான் வாங்குறாங்க இல்லைனா பெரிய படமாக இருந்தால் வாங்குறாங்க ஸோ அது மாதிரி நிறைய நல்ல சினிமாக்களுக்கு வர ரைட்டர்ஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் நான் கண்டனம்னு சொன்னது வந்து ஒரு படம் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை படம் பார்த்த எல்லாருக்கும் விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு உரிமை உண்டு ஆனால் தரம் தாழ்ந்து வார்த்தைகளில் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் தாக்குதலோடு விமர்சனம் பண்ணுவது மிக மிக கண்டனத்துக்குரியது அதை முதல்ல இங்கே தெளிவாக பதிவு பண்ணுறேன் அதை படம் பார்க்க ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் அதை வைத்து வியாபாரம் பண்ணுறீங்க எங்கள் படம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி யூடியூப்பில் போட்டு அதை காசு வாங்கி அந்த ப்ரொடியூசருக்கு கொடுக்கறது இல்லை நீங்கள் அதை உங்கள் பாக்கெட்டில் தான் போட்டுக்கிறீங்க ஸோ அது மாதிரி வலிமை படம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஒரு பாட்டில் ஒரு ஹீரோ ஆடுறாங்க அது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை இப்படி பண்ணியிருக்கலாம் இப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் பயிற்சி எடுத்துருக்கலாம் இப்படி என்ன மாதிரியான வார்த்தைகள் வேணால் நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அது பொரோட்டாவுக்கு வந்து மாவு படைஞ்ச மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் மிக மிக தவறான வார்த்தை ஏன்னா இதே சினிமாவில் இருந்து நீங்கள் இயக்குனர் ஆகி தான் நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போய் மறுபடியும் ஒரு இயக்கம் பண்ணி அதே மக்கள்கிட்ட போய் சந்திச்சு என் படத்துக்கு பத்து பேராக கூப்பிட்டு வந்து நீங்கள் இதே ஷோ போட்டு நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணி அதை நான் நல்ல படம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சொல்லி எப்படி நீங்கள் பிராண்ட் பண்ணிக்கிறீங்களோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளருக்கும் தன்னுடைய படத்தை விளம்பரம் பண்ணுவதற்கும் சுதந்திரமாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கும் தனிப்பட்ட இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு உரிமை இருக்குது நீங்கள் நூற்றம்பது ரூபா படம் கொடுத்து பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்கள் பேஜில் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது அதை வியாபாரம் பண்ணுறீங்க இந்த படம் நல்லா இல்லை இதை போய் வந்து இப்படி பார்க்காதீங்க இதில் இது தப்பு அது தப்புன்னு தாராளமாக குறைய சொல்லுங்கள் திருத்தி கேட்குற அளவில் ஒரு குறைய சொல்லுங்கள் ஆனால் அந்த படத்தை காலி பண்ணுற மாதிரி ஒரு குறை சொல்கிறது இருக்கு இல்லையா அதுதான் கண்டனத்துக்குரியதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர் வர்றதுக்கு எத்தனை பேர் கை காலில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் இயக்குனரும் ஒவ்வொரு உதவி கிணறும் அதுக்கான கஷ்டங்களை தாண்டி வராங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சும் அது செய்யக்கூடாது மல்லாக்கப்படுத்தி எச்சு துப்புனா நம்ம மேலே தான் விழுகும் நாம் சார்ந்திருக்க துறையில் எப்படி நம்ம ஒரு விமர்சனத்தை வைக்கணும் முன்மாதிரியாக ஒரு விமர்சனம் சொல்லுங்கள் அதுலேருந்து திருப்பும் கற்றுப்பாங்க அதுலேருந்து திருத்திப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான தரம் தாழ்ந்த விமர்சனங்களை நீங்கள் சொல்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஏற்கனவே பிக்பாஸ்லேருந்து வரும்போது சொன்னேன் தரம் தாழ
இது மாதிரியான ஒரு விமர்சனங்கள் செய்யாதீங்க ஏன்னா அவரும் எந்த பின்னணியும் இல்லாமல் இந்த சினிமாவில் இன்னைக்கு உச்ச நட்சத்திரமாக இருக்கலாம் அவருடைய ஆரம்ப கட்டம் தன் உழைப்பில் வந்தவர் தான் ஜி சார் ஸோ அதனால் அதை மாதிரியான ஒரு விமர்சனங்களை நடிகர் சங்கம் இயக்கத்தில் இல்லை தயாரிப்பாளர் சங்கங்களும் சரியான ஃபங்க்ஷனில் இது ஒரு கண்டனத்தை தெரிவிச்சிருக்கணும் அது இப்போ தான் ஓட்டிங் முடிஞ்சு அந்த வேலைகளாக ஆரம்பிக்குது ஸோ அதை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த படம் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் ஒரு செலிப்ரிட்டி ஷோ போடுங்க எல்லோரும் கட்டாயம் வந்து நாங்கள்லாம் படம் பார்க்குறோம் இது வந்து வெற்றி கொண்டாட்டமான ஒரு மேடையாக இது ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த படம் திரைக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படம் ஆகணும் சந்திரா தமிழ் திரைப்பட இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் அல்லாமல் இந்திய திரைப்பட துறையில் ஒரு முன்னணி இயக்குனராக வந்துட்டீங்க இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு பேரை அங்கே இன்னைக்கு வந்து பேசினவங்க எல்லாமே எமோஷனானாங்க நிறைய இயக்குனர்கள் வந்து பேசும்போது சொல்லுவாங்க எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தாங்க என்னை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்கன்னு ஒரு பெண் இயக்குனர்கள் முன்னுக்கு இன்றைக்கி வந்து சந்திரா வந்து இத்தனை பேருக்கு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்காங்க இத்தனை பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்கிறது பெரிய பெரிய விஷயம் சந்திரா போன்று ஒரு இயக்குனர் வெற்றி பெறும்போது இன்னும் பெண்ணியம் பேசும் பெண்களுக்கு இந்த சினிமா ஒரு கம்பளம் பிரித்து ஒரு பெரிய மேடையாக இந்த வாய்ப்பை நிறைய பேர் முன்னுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு பெரிய முன்னுதாரணமாக இந்த படத்தினுடைய வெற்றி இருக்கும் ஸோ சந்திராவுக்கினுடைய வாழ்த்துக்கள் மொத்த படக்குழுவினருக்கும் எம் எஸ் பிரபு சார் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் வளர்கள் தமிழ் வணக்கம் நான் இது எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறது நன்றி சொல்லலை இருந்து ஆரம்பிக்கிறதா அல்லது என்னோட இந்த படத்தோட ஸ்ட்ரகிள்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறதான்னு தெரியல இதுக்கு நான் நன்றி சொல்லலை இருந்து ஆரம்பிச்சிட்றேன் முதல்ல வந்து என்னோட ப்ரொடியூசர் மதிகலகன் சார் நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சார்கிட்ட கதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு நூறு பேர்கிட்ட கதை சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பத்து வருஷமாக வந்து நான் டேரக்ட் பன்னெண்டு வருஷம் பன்னெண்டு வருஷமாக டேரக்டராக முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் சினிமாவுக்கு வந்து பதினெட்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்த ஒரு ஆள் தான் ஒரு நூறு பேர் கதை சொல்லியிருப்பேன் எல்லோரும் கதை கேட்பாங்க ஆனால் கதை நான் தேர்வு பண்ணதே வழக்கமாக பெண்கள் வந்து காதல் கதை பண்ணுவாங்க காமெடி பண்ணுவாங்க இப்படி தான் அதுவும் வந்து பெருசாக வந்து ஹிட் ஆகலை அப்படிங்கிற அப்போ நான் என்ன செய்யணும் எனக்குமே வந்து அமீர் சார் ராம் கிட்ட ஒர்க் பண்ணப்போ கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஆக்ஷன் ஒரியன்டடாக ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு வயலண்ட் அந்த சைடு வந்து எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்புறம் நான் அந்த மாதிரி படங்கள் பார்க்க ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு கதையை தேர்வு பண்ணலாம் என்னோடய கிராமத்தில் நான் பார்த்த ஒரு ரியல் இன்சிடெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி க்ரைம் இதை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து ஒரு கதை பண்ணேன் ஏன்னா நான் படம் பண்ணணும்னா அந்த கதையை எடுத்துகிட்டு போனால் தான் படம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்தது ஏன்னா வித்தியாசமான ஒரு கதையை தான் எடுத்துப்பாங்கன்னு அதுக்குமே நான் நூறு பேர்கிட்ட கதை சொல்ல வேண்டியிருந்தது எல்லாம் கதை கேட்பாங்க பாதியில் சில பேர் வேணான்னுவாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது கதையெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு வாங்க ஆனால் பொண்ணு நீங்கள் ஒரு பொண்ணு எப்படி இந்த படத்தை நீங்கள் டேரக்ட் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு எப்படி இவ்வளோக்கு வந்து ஆக்ஷனை வந்து அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இப்படியான ஒரு இதை தான் எதிர்கொண்டேன் சார்கிட்ட வந்து கதை சொல்கிறப்ப ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நான் கதை சொல்ல ஆரம்பித்து சார் வந்து யோசிக்கவே இல்லை காலையில் கேட்டார் சாயந்தரம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த படத்தை பண்ணுறோன்னு சொன்னார் அதுக்காக வந்து நான் அவருக்கு வந்து என்றைக்கும் நான் வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து பேசின ராஜமுருகன் ராஜமுருகன் அது தான் அவரும் வந்து எனக்காக எனக்கு இங்கே மேடையிலேருந்து எல்லாருமே வந்து என்னோடய பழகனை என் மீது என் மீது அக்கறை உள்ள அவங்க தான் வந்து இன்றைக்கி இருந்தாங்க இதுலேயுமே எனக்கு பிரச்சனையாக தான் இருந்தது நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ரெண்டு நாளாக தூங்கலை பெரிய செலிப்ரிட்டிஸ்லாம் கூப்பிடணும் அமீர் சார் வந்து இங்கே சவுதி போயிட்டார் கண்டிப்பாக அவர் இங்கே இருந்திருக்கணும் எனக்கு வாழ்த்து சொல் வாழ்த்து சொன்னார் அவர் வர முடியாத காரணத்தையும் அவர் உங்கள்கிட்டலாம் சொல்ல சொன்னார் ஏன்னா அவர் வந்து நாங்கள் திடீர்னு இதை வந்து பிளான் பண்ணிட்டோம் பதினெட்டாம் தேதி படம் ரிலீஸ் அப்படிங்கிறப்ப ஆடியோ வந்து உடனே ரிலீஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தினால திடீர்னு நாங்கள் இது பண்ணதுனால இங்கே படக்குழுவினரும் நிறைய பேர் வர முடியலை அதே சமயத்தில் அமீர் சார் ராம் சார்லாம் வர முடியலை ஸோ அப்போவும் இப்போ எனக்கு வந்து கை கொடுத்தது என்னோட எப்போவும் என்னோட துணை இருந்த நண்பர்கள் தான் அவங்களுக்கு என்னோடய நன்றி ராஜமுருகன் எனக்காக வந்து ப்ரொடியூசர்லாம் பார்த்துருக்காரு எப்போவுமே வந்து என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருப்பார் கவலைப்படாதீங்க படம் வந்துடும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி சீனு ராமசாமி சார் சொன்னது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து உண்மை அவர்
நானும் நானும் சுந்தரம் தான் தாமிரா கிட்ட அவரோட ஆல்பத்தை கொடுத்தோம் எங்கள் அம்மா பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க ஆரி கிட்ட ஆரி வந்து ஆரிக்கு வந்து நிறையா நேரம் சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க மாடியில் வந்து அவர் தான் வந்து ட்ரெயினராக இருந்தார் அமீர் சார் சசிகுமார் அவங்களுக்குலாம் அவர் வந்து டயட்டிஷியன் ஸோ வந்து அங்கே எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க சசிகுமார் வந்து மொட்டை மாடியில் அம்மா தான் எப்போ ஒரு ஆறு மாதம்லாம் இருக்கும் கண்டினியூஸாக அங்கே நடந்தது ஸோ வந்து அப்படி ஆரி வந்து அப்போ இருந்து எனக்கு இப்போ ஆரி வந்து கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் நடிக்கணும்னு தான் நானும் சுந்தர் பேசி வந்து இந்த கதையை சொன்னோம் பட் அப்போ நெடுஞ்சாலை அப்படிங்கிற படம் வந்ததுனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருந்தது ரெண்டு பேருக்கு இடையில நான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து கொஞ்சம் அந்த படம் மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்னு டவுட் பட்டார் ஸோ அப்படி அப்படியே மூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து ஆரி ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து நிறையா விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க என்னை பற்றி ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து ஜெயராணி ஜெயராணி வந்து சொன்ன மாதிரி தான் ஜெயராணிக்கு தான் விடுதலை இந்த படம் வந்தது எனக்கு விடுதலைங்கிறத விட ஏன்னா நான் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறது அவ்வளோ தான் எப்போவுமே போட்டு ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி என்னோடய பிரச்சனைகளை சொல்லிகிட்டே தான் இருப்பேன் ஸோ வந்து அவங்கள பற்றி எனக்கு சொல்லணும்னா என்னோடய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான ஒரு நபர் என்னோடய முன்னேற்றத்துக்கு முக்கியமான ஒரு நபர் நான் வந்து படம் பண்ண போகிறப்ப வீட்டில் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷமாக படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எவ்வளோ நாள் வீட்டில் வந்து பொறுத்துப்பாங்க ஃபினான்ஷியலாக வேலை பார்த்து ஆகணும் அங்கே படம் முடிச்சுட்டு அஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை மறுபடியும் வேலை பார்க்கணும் எனக்காக வேலை தேடிட்டு இருப்பாங்க நான் படம் முடிச்சுட்டு வருவேன் வேலை தேடுவாங்க ஏதாவது ஒரு அஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்புறமும் எனக்கு ஏதாவது மீடியாவில் ஏதோ ஒரு வேலை வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அவங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நான் ரொம்ப தொடர்ந்து தொந்தரவுக்குள்ளாக்குறது வந்து ஜெயராணி தான் ஸோ ஜெயராணிக்கு வந்து எவ்வளோ முழுக்க வந்து நன்றி சொன்னாலும் அது போதாது தமையந்தி அக்கா அவங்க வந்து எப்போவுமே என்னுடைய நலனில் அக்கறை உள்ள ஒரு அக்கா அவங்க வந்து இந்த நிகழ்வில் கடந்துக்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அவங்க வந்து இந்த பர பற்றி பேசுனதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து என்னோடய படத்தில் நடித்தவங்க அவங்களாம் வந்து என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப இமோஷனலாக இருந்தாங்க பட் அப்படி பேசாமல் தெரியாமல் இருந்தாங்களே தவிர ஆனால் பர்ஃபெக்டான நடிகர்கள் அவங்க நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க அவ்வளோ அற்புதமாக நடிச்சிருக்காங்க அருணாகட்டும் முருகனாகட்டும் ரெஜின் வந்து தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு மாயாவாகட்டும் அண்ணன் வந்து நமோ நாராயணன் அவர் வந்து அதுக்கு மேலே அவரை வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே ஒன் டேக் தான் அவர் நான் அவர் அவரை பற்றி அவரை ஷூட்டிங் இருக்குன்னா எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா அவர் நடித்த உடைய டேக்கில் சரி பண்ணிடுவார் மாயா வந்து சினிமாவுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அவர் வந்தால் அதே போல தான் அவ்வளோ கே இவ்வளோ அவ்வளோப்பாவில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு நான் வந்து பார்த்ததே இல்லை நான் நிறையா படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் அவளுக்கு அவள் ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு அவளுக்கே தெரியாது அதுதான் வந்து இது அதே மாதிரி முருகன் பல வருஷமாக வந்து சினிமாவில் வந்து கஷ்டப்பட்டு இருந்தால் நான் பத்தி விட இருந்து பார்த்து உனக்கு கண்டிப்பாக நான் உன்னை நடிக்க வைப்பேன் என்னோடய படத்தில் நான் அவனுக்கு வந்து அப்போ இருந்து வாக்குறுதி கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அவன் பிரமாதமாக நடிச்சிருக்கான் யாருமே இங்கே சொல்ல இது வந்து இவங்க இல்லை அவங்க இல்லை அப்படிலாம் ஒரு இதே கிடையாது அதே போல் வந்து அகமத் எடிட்டர் அவரும் அதே தான் எல்லாரையும் போல் அவரையும் தொந்தரவுப்படுத்தி பண்ணியிருக்கேன் எப்போ வந்து ஃபோன் பண்ணாலும் உடனே வந்து அந்த வேலையை செஞ்சு கொடுப்பார் அப்புறம் வந்து மியூசிக் டேரக்டர் கே அவர் அதுக்கு மேலே தொந்தரவு நான் யார் ஏன்னா கோபம் கோபம்னு சொல்கிறாங்க நான் கோபமே இல்லை ஒரு புள்ளி கூட கோபமே படாத ஒரு இந்த என்னோடய படத்தோட டீமில் ஒரு ஆள்னா அது வந்து கே தான் ஏன்னா அவர் அவ்வளோ ஸ்வீட்டு நம்ம என்ன சொன்னாலும் ஒரு மாற்றுக்கிறதே இருக்காது அவர்கிட்ட ஓகே ஓகே செய்யலான் ஒரு அதே போல் நானும் அவர்கிட்ட ஒரு சின்ன அளவு கூட அவர் சின்ன கடுமையாக நடந்துக்கிட்டதே இல்லை அவ்வளோ அற்புதமாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மாதக்கணக்காக அந்த படத்துக்கு வருஷக்கணக்காக மாதக்கணக்காக இல்லை வருஷக்கணக்காக மாதக்கணக்காக வந்து இப்போ கண்டினியூஸாக அவ்வளோ இந்த நீங்கள் வந்து படம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு வெளிநாட்டு படத்தோட மியூசிக் மாதிரி தான் இந்த படத்தோடு இருக்கு தமிழ் சினிமாவில் அப்படி ஒரு இப்படியான ஒரு ஒரு வெஸ்டர்னோ கிளாசிக் அது என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபோக் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மியூசிக் இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு என்னோட நான் அவர் தொந்தரவு பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் பட் வேலை வேலை வேணும் வேணும் வேணும்னு கேட்பேன் இது மாற்றுங்க அது மாற்றுங்கன்னு மாற்றிட்டே இருப்பார் ஸோ அந்த வகையில் வந்து என்னோடய ப படத்துக்கு மிகப்பெரிய பலம் வந்து கே தான் அவருக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் வந்து எம்எஸ் பிரபு சார் வந்து வரலை ஆனால் அவருக்கு வந்து அவருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணேன் நேற்று அவர் வந்து ஷூட்டிங்கில் இருந்தார் அவர் வந்து சொன்னார் நீங்கள் கண்டிப
அதே போல் என்னோடய நடிகர்கள் எல்லாமே அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் மாதிரி தான் வேலை பார்த்தாங்க அவங்க யாருமே வந்து ஒரு நடிகர்கள் அப்படிலாம் இல்லை ஸோ வந்து எங்களால் முடிஞ்ச அளவு பட்ஜெட்டை குறைச்சி தான் நாங்கள் வந்து அந்த படத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் சார் வந்து பணத்தை இது பண்ணிட்டாரு பல நாள் வந்து எனக்கு அதனால் நான் நீங்கள் நம்பவே மாட்டேங்க ஏன் எனக்கு வந்து இவ்வளோ கோபம் இருக்குது அப்படின்னு என்னோடய பயம் தான் வந்து அவ்வளோ கோபமாக வந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாள் நான் தூங்க மாட்டேன் ஷூட்டிங்கில் அடுத்த நாள் இந்த ஷூட்டிங் நடக்குமா நடக்காதா ஒன்று பேக்கப் ஆகி பேக்கப் ஆகிடுமா இப்படியான ஒரு விஷயந்தான் நாங்கள் நடக்கும் ஸோ வந்து அந்த ஒரு நிர்வாக குலைபுற குளறுபடி தான் எனக்கும் கற்பனை பிரஷாருக்கும் வந்து இருக்க சின்ன பிரச்சனை வேறு எதுவுமே எனக்கு அவருக்குமான இது இல்லை அவர் டைரக்ஷனில் எந்த விதமான இதுவும் தலையீடு செய்யலை ஆனால் அவர் வந்திருக்கலாம் அதை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு காயமாக ஒரு வச்சுக்கிட்டாரா என்னென்னு எனக்கு தெரியலை அவர் க எவ்வளவோ பேசி பார்த்தோ வர சொல்லி அவர் வரலை நண்பர்கள் சொன்ன மாதிரி தான் நான் அதை பற்றியான நான் கருத்து சொல்ல முடியாது என்னோடய கண்டென்ட்டு வந்து படத்தில் நல்ல நல்ல படம் நான் எடுத்திருக்கேன் நான் நம்புகிறேன் ஸோ வந்து என்னை என்னை நம்புகிற என்னை அன்பு செய்கிற நண்பர்களும் உறவினர்களும் இருக்காங்க அவங்களோட இவங்களோட இந்த ஒரு வாழ்த்து வந்து என்னை வந்து நல்ல இடத்து கொண்டு போகும்னு நான் நம்புகிறேன் அதுதான் சரி இப்போ இந்த படத்தை வந்து வாங்கியிருக்க எஸ் எஸ் குமரன் சார் அவருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதுவும் அவுட் ரேட் வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா இவங்க சொன்ன மாதிரி தான் இந்த படம் வந்து இவ்வளோ அவுட் ரேட்டுக்கு இன்றைக்கி வாங்குகிறாங்க ஆனால் ஏன் இவ்வளோ நான் இவ்வளோ வருஷம் வந்து படத்தை முடிக்க முடியல அல்லது முடிக்கல என்ன நம்பிக்கை இல்லை உண்மையிலே இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு விதிய விதி மாதிரி எனக்கு இருக்குது ஏன்னா நல்லா இருக்குது படம் நல்லா இருக்குது பார்த்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குதுன்னாங்க அது மாதிரி படத்தையும் வாங்கியிருக்காங்க இப்போ எங்கள்கிட்ட எங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு வந்து அவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் வந்து முன்னாடியே வந்து ப்ரெஸ்ஸோ போகலாம் எனக்கு யாரும் தப்பாக எழுத முடியாது அந்தளவுக்கு படம் நல்லா இருக்குதுன்னு ஆனால் எதுக்காக இந்த படம் இவ்வளோ லேட்டாச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு விதியாக என்னென்னு எனக்கு தெரியல இதெல்லாம் தான் என்னோடய கோபமாக இருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து என்னோடய குடும்பம் சொன்னோம் ஒரு நீண்ட நெடிய போராட்டம் நான் அவ்வளோ சொன்ன மாதிரி இந்த கோபம் எல்லாம் எங்கே வெளியே குடும்பத்திட்ட தான் காட்டும் என்னோடய பொண்ணுலாம் வந்து வெளியில் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போ நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சினிமா ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் போவோம் அப்படின்னு கூப்பிட்றப்ப நான் வரமாட்டேன் உங்கள் படம் ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும்தான் நான் வருவேன் அதுக்கப்புறம் நான் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் வரேன் ஏன்னா என்னோடய பெயினை வந்து டெய்லி டெய்லி பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ வந்து என்னை வந்து பொறுத்துக்கிட்டு இவ்வளோ காலம் வந்து என்னோடய எங்கூட பொறுமையாக என்னோடய இருக்கிற என்னோடய குடும்பத்தை என்னோடய பொண்ணு பையன் அம்மா என்னுடைய கணவர் வி கே சுந்தர் எல்லாருக்கும் வந்து இந்த நேரத்தில் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் வேறு யாரும் மிஸ் பண்ணுறது வேறு யாருக்கு நான் மிஸ் பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியல பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு நிச்சயம் வந்து இந்த படத்தை பாருங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு வந்து உங்களோட எங்களுக்கு ரொம்ப நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணோம் உங்கள் சப்போர்ட்டில் தான் வந்து இவ்வளவு காலம் என்னை நெடுங்க நெடுங்காலமாக என்னோடய போராட்டம் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரும்னு நான் நினைக்கிற முடிவுக்கு ரிலீஸானு முடிவுக்கு வந்துருச்சு நான் நினைக்கலன்னு நான் சொல்கிறேங்க அப்படி இல்லை இது வாங்கின ப்ரொடியூசருக்கு வந்து லாபத்தை கொடுக்கணும் இப்படி ஒரு படம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வெளியில் போய் சேரணும் அதுதான் வந்து இப்போ முக்கியமான விஷயமா இருக்குது இந்த இந்த படத்தை கொண்டு வெளியில் கொண்டு போங்க அதுதான் நான் உங்கள்கிட்ட வைக்கிற வேண்டுகோள் எல்லோருக்கும்